ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തൻസിസ് ഫുഡിലേക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങും ആയിട്ടാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്യാരറ്റ് ഇന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ക്യാരറ്റും ബട്ടറൊക്കെ ചേർക്കണം ഇത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാലൊന്നും പോരാ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം കൈവിടാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയാൽ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് പകരം ഗീ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റ് ആവണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിൽ ക്യാരറ്റിൽ നല്ല മധുരമൊക്കെ പിടിക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറും നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിടുക പെട്ടെന്ന് അവിടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്രി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പാലെന്തായി നോക്കാം പാൽ ഏകദേശം തിളവരാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുപ്പത് എം എൽ കണ്ടസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച പാടെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത പഞ്ചസാരയും കണ്ടസ്റ്റ് മിൽക്കൊക്കെ ഉള്ള മധുരം കറക്റ്റ് മധുരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളെ പാൽ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരിക്കാണ്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പാൽ മിക്സ് ഏതായാലും സ്റ്റവിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ആ ചൂടിൽ ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തള വരുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുപ്പീൻ്റെ പുഡിങ് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റാവും അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബബിൾസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭംഗി കേടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്പൂണോട് ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുക നാല് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു വലിയൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ കമിഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ